സാധിക്കലാണ് ആരെങ്കിലും എന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ുടെ മേൽ നീ സ്വലാത്ത് വർഷിപ്പിക്കണേ എന്താ സ്വലാത്ത് റഹ്മത്ത് നീ നൽകണേ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്വലാത്ത് ദുഹയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ല നബിതങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ ഹബീബ മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾക്ക് അല്ല കൊടുക്കും പിന്നെന്ത് നമ്മോട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് സ്വലാത്ത് അതിൽ അധികരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ നമുക്കാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് സ്വലാത്ത് വിഖറാണല്ലോ വിവാദത്താണല്ലോ അതിലൂടെ നമുക്കാണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്വലാത്തിനോളം വർണ്ണിച്ച് ഒരു അഭിബാധത് മറ്റൊരു അഭിബാധത്തിനെയും ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വലാത്തിനെ പറഞ്ഞത് നോക്കണം നമ്മൾ മറ്റൊരു അഭിബാധത്തിനെയും സ്വലാത്തിന്റെ അത്ര വർണ്ണിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും സക്കാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച പദം നോക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പ്രവാചകരുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതല്ലേ നമ്മൾ ഹുത്തുബയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹുത്തുബയിൽ ഹത്തീബ് രണ്ടാം ഹുത്തുബ് ഓതുമ്പോഴടക്കം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതാ കാരണം അള്ള സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മലായിക്കത്തിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അപ്പോ പിന്നെ എന്നിട്ടല്ല പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ സ്വലാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഫാറത്താണ് മിനെ കഫാറത്താണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ കാരണമാണ് സ്വലാത്ത് ോടുള്ള മഹബത്തുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തൂഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ഉണ്ട് ഏത് സ്വലാത്താണോ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നത് നാരിയത്ത് സ്വലാത്തുണ്ട് ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്തുണ്ട് ഏത് സ്വലാത്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലണം അള്ളാഹു തൂഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ സ്വലാത്തിന് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒന്ന് പറകത്തിന് വേണ്ടി പറയട്ടെ ഹബീബായ റസൂലിനാഗ് വിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് റസൂലുള്ള പുറത്തേക്ക് വന്നു ആരോ വരുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്ത ലഭിച്ച പോലെ സ്വഹാബികളെ പുറത്തുണ്ട് 
സ്വാബികളൊക്കെ പുറത്തുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ആരോ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത അറിഞ്ഞ പോലെ നോക്കുമ്പോഴാണ് സഹാബികൾ വേറെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ വിറക് കെട്ടുമായി ഒരാളിങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വിറക് കെട്ടുമായി ഒരാളിങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്ത ുമായി അയാൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോ സഹാബികൾ അവ അയാളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ഒരു കൈ വിറക് കെട്ടിന്റെ മുകളിലുണ്ട് മറ്റൊരു കൈയിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തപ്പോ നേരെ നോക്കുമ്പോ വായയിൽ നിന്ന് രക്തം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് വായയിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പടച്ചോനെ ഇതെന്താണ് ഈ കാണുന്നത് കയ്യിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നുണ്ട് കയ്യിലെന്തോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട് സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു അയാൾ അടുത്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നബിതങ്ങളെ കൈ നീട്ടി അയാൾ തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച സാധനം നബിതങ്ങളുടെ കയ്യിലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അയാളുടെ വായിന്റെ കെട്ടുള്ള നാവാ നാവായിരുന്നു അത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നാവായിരുന്നു നാവ് അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളുടെ കയ്യിലെന്ന് വെച്ച് റസൂറുല്ലാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങള് എന്തോ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ നാവിനെ തിരിച്ചന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാ പിന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല ഹബീബായ റസൂറുള്ള എന്തോ ചൊല്ലി നാവ് തിരിച്ചങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു അതവിടെ പോയി ഒട്ടി നിന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സ്വഹാബികളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മാത്രല്ല റസൂൽ ചെയ്തു അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള വിറക് കെട്ടുകൾ സ്വർണമായി മാറുന്നു അയാള് പറഞ്ഞു നബിയേ ഇത് മുഴുവനും എനിക്ക് വേണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ എനിക്ക് മതി രണ്ട് വിറക് കൊള്ളികൾ സ്വർണത്തിന്റെ രണ്ട് വിറക് കൊള്ളികൾ അയാൾ എടുത്തു ബാക്കിയൊക്കെ വിറക് തന്നെയായി ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ സ്വാഭികളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇതെന്താ ഈ സംഭവം സ്വാഭികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല വിധങ്ങൾക്ക് അതറിയാം കാരണം ജുബിരിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലിഹി സലാം എന്തായാലും റസൂൽ പറഞ്ഞു ആവുന്ന മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവമെന്ന് നീ തന്നെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അയാളെ പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് നബിതങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന അധികമായും എപ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡിലും സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവനായിട്ടാണെന്ന് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ജൂതന്മാർ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നു കുറച്ച് ജൂതന്മാര് കടന്നു വന്നു ആ ജൂതന്മാര് കടന്നു വന്നിട്ടവരെ പറഞ്ഞു നീയാണോ എപ്പോഴും ഓരോ അടക്കത്തിലും അനക്കത്തിലും സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവൻ നീയാണോ എന്ന് ആ ജൂതന്മാരെന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ അതേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവരെല്ലാവരും കൂടി എന്റെ നാവം നിറച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടവര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ പേരിലല്ലേ നീ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് എന്നാൽ ആ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ നാവ് നീ ശരിയാ അവരെന്നെ പരിഹസിച്ചു നബിയെ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാ ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നബിയെ അങ്ങുള്ള അങ്ങുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകാനാ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുമല്ലോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇയാൾ തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി തന്റെ നാവ് പഴയ സ്ഥിതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് ജൂതന്മാര് കണ്ടപ്പോ അവരത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഈ നാവല്ലേ നമ്മൾ അറുത്തു മാറ്റിയത് വീണ്ടും അത് പൂർവ്വ സ്ഥിതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും അത് പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ മുഹമ്മദിൽ എന്തോ അരത്ഭുതം കണ്ടു എന്ന എന്നിട്ടവർ നബിയുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം 
പ്രവാചകർ അങ്ങനെയാ നബിതങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് അങ്ങനെയാ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാലില്ല വറക്കത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാ ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാതാവട്ടെ ൊക്കെ പോകുന്നവരോട് മദീനയിലെ റോലാ ശരീഫ് കാണാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വെറും കൈയോടെ മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലല്ല മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഹജ്ജിന് ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ മദീനയിലെ റോലാ ശരീഫിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് റസൂലില്ലായുധങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യ ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വെറും കൈയോടെ മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലല്ല ചെല്ലിക്കോ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ നീ ചെല്ലിക്കോ വേണ്ട റൗല കാണണോ മദീന കാണണോ സ്വലാത്ത് നിരന്തരം ചെല്ലിക്കോ ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ച് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കോ പടച്ചറബ് അവിടെ എത്തിക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്ക് ചെയ്യട്ടെ ദീന കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നല്ല നീയത്തോടെ മദീന മനസ്സിൽ കണ്ട് മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യണം റൈല സിയാറത്ത് ചെയ്യണം നബിയോട് സലാ പറയണം ആ ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ നല്ല നീയത്താക്കി വെച്ച് സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലി തുടങ്ങിയിട്ടോ അള്ളാഹു വഴിയൊരുക്കി തരും പടച്ചറബി ഏതെങ്കിലും വിധേന നമുക്ക് വഴിയൊരുക്കി തരും ഒന്നും വേണ്ട ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോഫിയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു തോഫിക്കായിരിക്കും നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവന് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പന്നൻ പറയാ ഈ ഭാഷ ഞാൻ അഞ്ചിന് പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എങ്ങളും പോന്നോ എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സമ്പന്നൻ പറയും നമുക്ക് അതിനാവതില്ലെങ്കിൽ പടച്ചറബ്ബ അങ്ങനെ തോഫിക്ക് തരും സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്ക പടച്ചറബ്ബതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ 